Marcos Alonso presentó una alineación con muchas novedades, entre ellas la presencia de José Luis Gallego y la de Michel en el once titular. Minuto 2 de partido. Pase de José Luis Gallego a Guillerme que se lleva el balón con la colaboración de un defensa. Se implanta ante Juan Carlos Ablanedo y cae. El colegiado Carmona Méndez decretó penalti y sacó tarjeta roja directa al cancerbero del Sporting de Gijón. Ahí estamos viendo la repetición y la caída del delantero centro ante la presencia del guardameta Juan Carlos Ablanedo. Ricardo Recha sustituyó al jugador Pablo por el cancerbero suplente Ramón. José Luis Baroja en el lanzamiento no iba a perdonar. Engaña absolutamente al portero asturiano y convierte el 1 a 0. Un penalti muy discutido por los asturianos ponía por delante a los rayistas. Aparte de un balón que se iba afuera, nunca... que se lleva la defensa y Guillerme, que ingenuamente falla una clara ocasión de gol. En el minuto 9 los gijoneses dispondrían de su primera ocasión de gol. Lanzamiento de falta de Lediakov, remate de Bango y actuación espectacular del guardameta nigeriano Wilfred Abbonavare, enviando el balón a córner. En el minuto 10, Alfonso Cortijo vería la primera tarjeta amarilla por esa dura entrada sobre Eloy Olaya. Saque de esquina de Lediakov. El balón que es rechazado por la defensa llega a Hugo Perico Pérez, quien dispara duro y seco para que Wilfred vuelva a lucirse. Sin duda, uno de los jugadores más destacados del Rayo Vallecano, su portero, Willy Wilfred Abonavare. Nuevo ataque del Rayo Vallecano. Balón para Guillerme, que se revuelve y su lanzamiento flojo es detenido por el guardameta Ramón. Jugada de Onésimo Sánchez, pase a Ezequiel Castillo y el remate de Guillerme es increíblemente salvado por el guardameta asturiano. Todo Vallecas cantaba el 2 a 0, se interpuso entre la portería y el balón, el sustituto de Juan Carlos Ablanedo. Nueva oportunidad para el Sporting, lanzamiento de falta de Hugo Perico Pérez, el balón sale desviado a la izquierda de la portería defendida por Willy. Ese es un lanzamiento de Lediakov, para que detenga, cómo no, Wilfred Abbonavare. Impresionante la actuación del portero del Rayo Vallecano. Los adjetivos se agotan para calificar la actuación de Wilfred. En este caso, con palomita incluida en vía córner, un balón disparado por Hugo Pérez. Y en el minuto 44, jugada conflictiva. Caída de Onésimo Sánchez ante Velasco. Y el extremo derecho Vallecano, que reclamó penalti insistentemente. El colegiado no lo consideró así. Última oportunidad de la primera mitad. Ezequiel Castillo, Guillermo que no llega y el lanzamiento de Mitchell con la cabeza que sale desviado. Ya en la segunda mitad, primera intervención increíble de Onésimo Sánchez. Se va con el balón hasta el fondo del campo. E impide que salga para posteriormente centrar y Ramón mete una mano impidiendo el remate del brasileño Guillermo. Nuevamente Onésimo Sánchez, buscando un amigo, Calderón, lanzamiento con la izquierda y parada del guardameta del Sporting. Pero el Rayo Vallecano quería más, en este caso es Ezequiel, su centro es recogido por Mitchell, que se apoya en Onésimo, que va a quebrar a un defensa y su lanzamiento es desviado por Muñiz. De nuevo Onésimo Sánchez, quien junto con Willy fue... Uno de los jugadores destacados de su equipo, el balón va a llegar a Calderón y su remate flojo con la derecha es detenido por Ramón, el guardameta del Sporting. Ocasión clarísima para los asturianos, lucha de Dani Bouzas, el balón que lo toca Julio Salinas, llega a Sabou que lanza un centro chut, que increíblemente es sacado un último extremo por Willy con una mano, provocando el córner. Fíjense la impresionante intervención del guardameta Wilfred.
En el minuto 24 Alfonso Cortijo vería la segunda tarjeta amarilla por esa entrada sobre Mario. El colegiado Carmona Méndez le enseña la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto la roja. Ahí podemos ver la repetición de esa falta. El colegiado recibiría el impacto de un objeto procedente de las gradas en su hombro derecho. Carmona Méndez que recoge el objeto y se lo guarda en el bolsillo. Y llegamos al minuto 33 de la segunda mitad. Michel Onésimo Sánchez, en vez de buscar el extremo, se gira hacia el centro del área rival, envía a Aquino, falla Velasco y el argentino envía al fondo de las mallas. Era el 2 a 0. El gol de la victoria, el gol de la tranquilidad para los hombres de Marcos Alonso. Y ya te digo que sobre todo en la primera parte a mí el equipo me ha gustado muchísimo. ¿no? Luego hemos tenido ocasiones que no han entrado, pero para mí la verdad es que el, el rayo hoy, sobre todo en la primera parte, tenía que haber ganado y haber sentenciado el partido. A falta de cuatro minutos para la conclusión, nueva oportunidad en este caso en los pies de Alcázar. Tiene el guardameta del Sporting de Gijón. Y ese es Michel. El centro es rematado por Ezequiel Castillo, levemente desviado. No hubo tiempo para más. El Rayo Vallecano ha conseguido su tercera victoria de la temporada. Y se queda con 11 puntos en la tabla clasificatoria.